Всем привет! На музон в программе Backstage и я, ее ведущая Элика. Мы рассказываем вам истории самых лучших видеоклипов. Сегодня мы поговорим о клипе, который тесно связан с боксом. Бокс – контактный вид спорта. Единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных качатках. Рефери контролирует бой, который длится до 12 раундов. Победа присваивается в случае, если соперник сбит с ног и не может подняться в течение 10 секунд. Накаут. Или если он получил травму, не позволяющую продолжать бой. Технический накаут. Если после установленного количества раундов поединок не был прекращен, то победитель определяется оценками судей. А кто же является одним из известных казахстанских боксеров? Конечно же, Геннадий Головкин. Геннадий Геннадьевич Головкин – непобежденный казахстанский боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Чемпион мира среди любителей, вице-чемпион Олимпийских игр, чемпион мира по версии WBA, IBF, WBF, IBO. Занимает второе место в рейтинге лучших боксеров, независимых от весовой категории, по версии журнала The Ring. Головкин известен как мощный техничный панчер, выигравший большинство своих поединков досрочно. Он одержал 23 победы нокаутом подряд в течение 9 лет, с ноября 2008 по март 2017 года. Это была отличная идея – показать талантливого спортсмена в клипе. Песню написали авторы Молдыбаев Алибек и Кайрбеков Сержан. Вот про Сержана мне бы хотелось несколько слов добавить. А, дело в том, что а, у Роме, моему продюсеру, позвонил а, Сержан, очень общительный молодой человек, и рассказал замечательную историю о том, что он является огромным поклонником а, Геннадия Головкина, что он просто фанатеет этим человеком, гордится Майкадукским Джигито. Вот, и написал вот такую песню. Выслал нам песню, песня очень понравилась. Мы сделали современную аранжировку, и тут же зашла речь о том, чтобы снять клип в поддержку боя, предстоящего боя Гены. Ну, буквально в прошлом году мы сняли клип Гена Кинг. Кто у нас Гена, в нашей стране знают все. Кто у нас Король? Тоже знают все. Король ринга Геннадий Геннадьевич Головкин. Мы сделали народную песню «Гена Кинг». Инициативу проявил мой друг, товарищ, автор песни. Это Сержан Каирбеков. Он позвонил мне и говорит, слушай, я тут такую песню написал, я фанат Гены. Давай споем. Диана мечтает, что однажды Геннадий выйдет на ринг, подпрепев этой песни, которую она исполняет в этом клипе. Наша общая мечта на сегодняшний день с Сержаном, чтобы когда-нибудь Гена вышел под припев моей песни. Это было бы круто. Несмотря на такой успех в спорте, сам по себе Гена очень скромный человек. Я считаю, что э, Геннадий Головкин – это король ринга. Как и поется в этой песне Гена Кинг. Что можно еще было? Какие слова еще могут лучше охарактеризовать Геннадия? Я думаю, что лучше слов не подберешь. И мне кажется, что гению можно уже прекратить быть таким скромным и выходить под этот саундтрек, уложить дальше своих соперников. Продюсер Роман Миронов все-таки хочет полететь на бой Головкина и исполнить задуманное с помощью большого динамика. У него в сентябре будет бой. Я надеюсь, что у Романа получится туда слетать. Ну, вроде бы есть предпосылки. И я думаю, он найдет какой-нибудь громкий динамик и поставит, чтобы Гена услышал эту песню. Было бы круто. Хочу сказать, что клип кому-то понравился, кому-то нет. Клип очень легкий, но перед тем, как Гена выходит на бой, постоянно количество просмотров увеличивается. И мы в этой песне, там есть такие слова «You Canelo not alone, Гена King, show must go on». Очень актуально сейчас будет. Съемки клипа проходили в Таразе. Там живет сам автор этой песни. Сержан, идейный вдохновитель этого проекта, он живет в Таразе. 
И мы рискнули и поехали снимать клип в город Тарас. Очень было круто сниматься на Тарас-арене. Я вообще не ожидала увидеть такой огромный спортивный комплекс, увидеть, как тренируются реальные спортсмены, боксеры. Снимали клип удивительно в Таразе, в школе бокса. Геннадий Ильич, извините, что мы не доехали до Караганды, просто из Алматы до Тараза ехать гораздо ближе, чем до Караганды. В клипе также принимали участие и другие спортсмены, которые, кстати, тоже участники Олимпийских игр. Спасибо огромное всем э, участникам Олимпийских игр, вот, которые проходили в Рио-де-Жанейро, потому что они снялись в этом клипе, снялись э, с, на, с тренировками, с флагами. Это было очень круто. И спасибо ребятам, которые непосредственно спортсменам, которые ставили мне удар. Не обошлось и без юмора. Тренировки ведь очень сильно затягивают. И это неудивительно, что в процессе можно забыть и о самих съемках. Там был даже такой смешной момент, когда а, оператор лежал на полу для того, чтобы заснять кадр, как летит а, значит, мой, моя рука, мой кулак в перчатке снизу. А при этом а, очень высокого роста, очень рослый спортсмен держит грушу, он как бы мой тренер. И он меня учит, а, значит, научил делать одну связку, значит, удар второй, присела опять сюда. И мне так понравилось, и мне кричат уже стоп снято, а я не могу остановить. Любой спорт очень полезен для здоровья, так как улучшает физическую форму и снимает стресс. И теперь Диана задумается сама, не заняться ли ей боксом. Реально снимает стресс, поэтому я вот теперь думаю, как раз у меня сейчас период восстановления после того, как э, у нас с Романом родилась доченька, попробую пойти на э, фитбокс, поснимать стресс, хорошая штука. Давайте прямо сейчас насладимся боксом с помощью клипа Гена Кинг.
гости рассказывают истории самых ярких видеоклипов нашей страны. Узнавайте и любите казахстанскую музыку и обязательно создавайте свою. С вами была я, Элика. Не забывайте заниматься спортом. Хотите, чтобы ваши дети научились красиво говорить, презентовать себя на телевидении? Казахстанская медиа академия объявляет набор учащихся в младшую группу класса «Музыкальный ведущий». Приглашаются дети и подростки от 10 до 16 лет. В программе обучения уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, профессиональная постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. И, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят ваших детей в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону Валматы 317 1986.